lá, gente. Primeira coisa a gente escolher o composê, né, gente? Então, quando vocês forem escolher aí as cores, pensa numa composição bem bacana de cores, que é venda na seta, tá? Venda na seta quando a gente acerta nas cores. E aí, o que que eu fiz? Eu escolhi os espelhos, que seria essa parte e a parte de trás, numa cor estampada. E escolhi cores neutras para as laterais, que são os folhos e o fundo. Eu estruturei com felt fit, gente, e usei a cola permanente em spray. Não é temporada em spray, é a permanente. Eu não quero que saia. Olha só, felt fit 250 gramas para a parte do fundo. Eu deixei menor, um pouquinho menor, porque eu não quero que a máquina fique passando por cima do meu estruturador. Tá, eu quero ali bonitinho. Então, ó, aqui no fundo eu usei 250 gramas, foi para os espelhos, eu usei o de 120, porque eu não preciso que ele seja muito grosso. Eu quero que o fundo dê essa estrutura aqui, ó, que ele fale em pé em qualquer lugar. Então, eu preciso que seja de 250, porque ele é mais grosso. Então, estruturou o fundo, os espelhos, as laterais, não vai estruturar ela assim mesmo, do jeito que vocês estão vendo. O que, que eu fiz? Dobrei ao meio meu fundo, dei um piquezinho, eu vou fazer isso em tudo, pique no fundo, peguei aqui o meu espelho, dobrei ao meio, pique, pique, já vou picar tudo para explicar tudo de uma vez. Aqui a lateral, são duas laterais, dobro, pique também nas duas laterais. E aí eu vou alinhar, ó, o pique do centro com o pique do espelho, venho para a máquina e já faço uma costura, tá? Bora lá, gente! Agora, eu tô costurando outro espelho aqui no fundo também, gente. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Então, já tá tudo costuradinho, só que, ó, vocês estão vendo que tá meio, né? Uma marca com meio esquisita. Então, é por isso que a gente tem que rebater costura. O que é isso, mãe? É colocar essas partes aqui, ó, e ficar no lugar dela. Sabe o famoso mostrar quem é que manda, mostrar o lugar de cada um do mundo, essas coisas? Então, eu tô empurrando, olha só, eu tô empurrando aqui pro fundo essa dobrinha. E depois eu passo uma costura bem na bordinha aqui, ó, do fundo, pra que essa coisinha aqui fique bem colocada, bem posicionada no lugar dela. Por isso que a gente rebate costura, gente. Olha aí, gente, olha aí, ó. O lado que eu já costurei ficou pleno e o outro tá aqui, ó, abusado querendo aparecer. Então, vou costurar o outro também. Olha isso, gente, ó. Ele pleno total. E aqui, ó, olha essa costurinha. Dá licença, ó. O forro, eu escolhi tricoline mesmo, cortei na medida que manda ali o molde, costurei as laterais, deixa eu dobrar mais fácil pra eu mostrar pra vocês, porque tá vendo, ó, não tem estruturação, olha como é que fica, ó, tudo molendo, pelo amor, viu? Costurei as laterais, tá bom, ó, eu dobrei só pra ficar mais fácil pra mostrar. Aqui no fundo, eu costurei os cantos, ó, mais ou menos três dedinhos, Desse quadradinho aqui que vai ser a caixinha de leite, daqui pra cá eu costurei três dedinhos, a mesma coisa do outro lado. Só três dedinhos porque eu preciso deixar essa parte aberta aqui do fundo pra eu desvirar tudo depois. E depois eu já fiz o quê? A caixinha de leite, que é pra dar profundidade. Como é que costura a caixinha de leite? Coloca o dedinho lá dentro... Encaixa aqui, ó, costura com costura. Encaixa e já passa uma costura aqui também, gente. Então, já vou fazer esse forro, já deixar ele prontinho. Ele é no tricoline, então o que vai acontecer? Como eu estou costurando numa máquina industrial, agulha 16, linha de poliamida, que não são indicadores de uma costura boa para tricoline, pode ser que fique todo engruvinhado. Pra minha sorte, glória a Deus, não ficou. Então, olha só a profundidade que esse pouco já tem. Vou virar pro direito só para vocês poderem ter uma noção. Ó, já tem essa profundidade aqui, ó. Agora a gente vai fazer o vivo. O vivo, gente, é opcional. Quem não quiser fazer, não tem problema, não vai ficar feia nesse pé. E quem quiser usar o vivo plástico, tranquilo, ele é baratinho de se encontrar. Eu, como sou insuportável, eu quis fazer o meu próprio vivo de acordo com o sintético. Como é que eu fiz? Cortei aí uma tira de sintético de 2 cm e meio por, sei lá, 50 centímetros, mas vai sobrar, tá? Aí, ó, passei cola de contato, vocês estão vendo essa sujeirinha? É cola de contato. Aí você vai lá na loja e compra um negocinho que vende assim, ó, que chama espaguete. Vou colocar 
o espaguete aqui no meio, olha isso. E como tá com cola de contato, eu só vou unindo as pontas aqui, ó, do sintético. E aí ele vai virando já um vivo, que é o que eu preciso. Olha aí. O meu próprio vivo tá do meu sintético. E sim, é exclusividade. Eu posso dizer que é praticamente uma peça personalizada. Lá no molde que vocês receberam e recortaram e que a gente já marcou o meio, tem uma marcação aqui na lateral que tá escrito assim, marcação do vivo. O que quer dizer? O vivo não pode passar dessa altura, gente. Ele tem que ficar até essa altura. O que, que eu vou fazer? Depois de colado, eu vou abrir aqui o meu espaguetinho, meu vivo, desculpa, e vou cortar aí uma pontinha do espaguete. Ele vai ficar assim. Uma pontinha aí, sei lá, um dedo da Mônica, deve ser o quê? Um centímetro e meio. Mas pode cortar mais. Cola de novo. Dá pra ver que não tem o, o espaguete? Não dá pra ver. Perfeito. Aqui também não tem o espaguete, vocês nem sabiam. Por que que eu fiz isso? Eu venho aqui agora, vou dobrar onde tem espaguete e onde não tem espaguete. Dou um pique aqui, vai ficar assim. Formou um triângulo, tá vendo? Olha que incrível agora. Eu vou colocar o meio do triângulo no meio daquela marcação onde eu coloquei marcação de vi. Por que, que eu vou fazer isso? Deixa eu pôr só um clipe aqui para eu poder mostrar direitinho para a câmera. Eu vou pegar essa ponta de fora e vou torcer aqui, ó, gente. Quando eu faço isso, quando eu faço isso, eu dou esse acabamento incrível aqui, ó. A pontinha aqui não tem espaguete. Olha só, gente, eu estou alinhando aqui através da costura, tô colocando costura com costura para eu marcar o centro. E agora, olha o que que eu vou fazer. Lembra que a gente tinha marcado o centro aqui também? Então agora eu venho assim, ó, marcação de centro com marcação de centro. Vou colocar um clip. Posso fazer isso colocando os clips, tá? Olha só, então eu só vou clicar uma parte para poder mostrar para vocês, tá? Aqui em cima, ó, vai ficar bem alinhadinho. E aí a gente vai pra máquina costurar esse lado inteirinho e o outro também. Novamente, clipei o comecinho aqui, ó, do meio para o começo e vou costurando aqui de novo. Olha isso, gente. Lembra que eu falei que eu não queria estrutura aqui na lateral? É justamente para quando ela estiver cheia, ele ter espaço, ó. Pra escorregar as coisas pro lado, olha isso. Lembra que eu falei que o acabamento do vivo ficava incrível quando a gente empurrava a pontinha pra dentro? Como eu disse, eu tinha marcado os meios, lembra? E eu selei ele aqui com o isqueiro, ó, tá? Marquei o meio. Então, agora eu venho aqui desse jeito. Vou colocar o direito do zíper com o direito aqui do meu sintético. E vou clipando aqui, ficou um pouquinho maior, então eu já aproveito pra arredondar, deixa eu ver onde mais. Comece sempre alinhando aqui pelo centro, tá bom? Sempre fazendo isso, tá? E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, aqui, ó, da pontinha do V pra cima, eu marquei, gente, 3 centímetros, tá, ó, a caneta ali, ó, fica marcadinho, porque é a altura de onde eu vou costurar o meu zíper. Na outra parte de baixo, eu não vou costurar esse zíper. Então, eu começo e termino ali nessa marcaçãozinha. E aí, eu venho, começo naquela marcação de 3 centímetros que tem ali. Essa marcação de 3 centímetros não está no molde. E aí, eu venho costurando bonitinho aqui. Eu vou fazer um lado inteiro para mostrar para vocês o acabamento, tá bom? E é só repetir a mesma coisa do outro lado, combinado? Então, eu costurei. Faz de conta que eu costurei já os dois lados. Eu vou pegar o meu forro, vou colocar o forro. Assim, olhando, ele tá no avesso, certo? Por quê? Eu vou colocar a necessaire dentro dele. Eu vou vestir. E nessa hora, por causa da estruturação, dá, dá medo de amassar. Mas pode amassar, coração. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa mega ultra blaster plus importante. Se vocês acharem que a ponta do zíper solta vai dar trabalho, então vocês vêm aqui, ó, prende aqui pra parte da frente com uma fita creme. Se você achar que não vai dar trabalho, tudo bem, larga lá, solta aí. Por que que eu tô falando de dar trabalho? Porque 
gente vai costurar a parte que não tem o zíper aqui também. Então, por exemplo, aqui na frente, vocês estão vendo o zíper. E a gente vai costurar aqui, ó, em cima do zíper. O zíper vai virar o sanduíche que a gente fala, né? Como eu sempre faço, eu começo aqui, assim, pelo meio, a clipar, mais evidente. Olha ali. E aí, como eu coloquei o zíper pra lá... Ele tá lá pra dentro. Eu vou puxando aqui o tecido pra chegar totalmente nas partes que eu preciso. Peraí que eu vou clipar e já viro pra vocês, tá? Senão eu não consigo fazer espelhar. Olha só, gente. Tá vendo? O forro, ele vai acompanhar o sintético. E vocês não estão vendo o zíper. Vai costurar tudinho esse forro de uma vez só. Sem parar. Eu falo que é uma costura contínua. Por quê? O que, que a gente tem aqui no fundo? A abertura pra desvirar. Então tá tudo bem, Tá tranquilo. Gente, como eu ainda não costurei o outro lado, que eu prometi que pra não ser tão longa eu ia costurar só um lado, eu vou desvirar por aqui mesmo, tá? Pelo lado que eu deixei aberto. No dia que vocês forem fazer valente, vocês vão desvirar pelo fundo que a gente deixou aberto, hein, gente? Promete. Olha isso, gente. Olha. Lembra que eu falei? Era pra costurar, continuar costurando loucamente? Aí você olha e fala, amor, ficou triste. Ficou amiga, só falta a gente posicionar. Quer ver eu posicionar aqui e você falar, nah, não acredito. É só ir dobrando. Como que vai dobrar? Vai dobrar o sintético pro, do lado do sintético e o povo do lado do povo. Não tem muito jeito, não. Por mais que apareça assim, que um vai querer repuxar pro lado contrário, é só você fazer isso. Ó. E aí a gente vem rebatendo costura de tudo loucamente também. Costura contínua com o meu dia, tá? Aí, como tínhamos combinado, teríamos virado a necessária inteira aqui pelo fundo. Então, a gente faz aquela bainha aqui pra dentro, passa uma costurinha. Pode ser costura invisível à mão ou a máquina, desde que a linha seja da mesma cor. Fica bem bonitinho, aquele acabamento incrível, tá bom? Feito isso, a gente vem e passa o cursor. Dois, hein, gente? Um pra cada lado. Coloca o cursor e pro zíper, né? Não ficar com esse acabamento feio não aqui. Olha só, a gente pega um pedacinho do próprio sintético, coloca aqui na pontinha. Gente, aquela curvinha que eu tava querendo mostrar pra vocês, olha ela costuradinha. Se você não quiser deixar assim, eu prefiro, sabe por quê? Na hora de você abrir e fechar o zíper, é um apoio. Mas tem gente que não gosta. Então você pode aproveitar, né? Olha, esse espacinho aqui e tá tudo bem, olha aí. 